வணக்க மக்களே நான் உங்கள் ஜாக்சன் ஸோ இது என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரிலிம்ஸை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது இந்த எல்ஐசிஐ ஓ ப்ரிலிம்ஸ் வரப்போகுது இந்த ஒரு மாதம் நம்ம டெஸ்ட்டு போடும் போது நம்ம வேயை எப்படி மாற்றுனா நம்ம அந்த எக்ஸாமை ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற விஷயத்தான் அவங்கள்ட்ட சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெண்டு விஷயம் கேட்குறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காலேஜில் போய் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க கரெக்டாக அப்பையும் மார்க் டெஸ்ட் நீங்கள் வீட்டில் போடுறீங்க இல்லை ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் உட்காந்து போடுறீங்க ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்றது என்னோடய கேள்வி செகண்ட் கேள்வி நீங்கள் ரெண்டு வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க சரியா ஒரு மார்க்கில் திடீர்னு ஃபிலிம்ஸ் போகும் இல்லை பாஸே ஆக மாட்டாங்க அது எதுக்காக நீங்கள் யோசித்துருக்கீங்களா அதுக்கான பதிலை தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஒரு டெஸ்ட்டு நீங்கள் போடும்போது மார்க் டெஸ்ட் போடும்போது உங்கள் அப்ரோச்சை எப்படி மாற்றணும் அப்படின்றத இங்கே நான் சொல்ல போகிறேன் ரெண்டு வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க ஃபிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணல அப்படின்னா நான் சொல்கிற மாதிரி அப்ரோச் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத இங்கே சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெஸ்ட்டு போடும்போது ஒரு நாலு கொஸ்டின் வந்து டஃப்பாக இருந்தால் அதை பார்த்துட்டு உடனே லாக் அவுட் பண்ணிடுற மக்கள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க நானே நிறையா தடவை பண்ணியிருக்கேன் டெஸ்ட் போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் எனக்கு தெரியாத ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்னடா டெஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு டெஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வெளியே போய்ட்டு நான் பாட்டுக்கு வேறாவது வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவேன் இந்த மாதிரி பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயம் ஒரு டெஸ்ட்டை நம்ம போட்டு பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக அதை அனலைஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதில் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்பீடு எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ எப்பயுமே ஒரு டெஸ்ட்டை ஃபுல்லாக முடித்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாருங்கள் இங்கிலீஷ்க்குலாம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்து முடிச்சுருங்க இது நீங்கள் பண்ண வேண்டிய இந்த ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக எல்ஐசி ஆகும் டெஸ்ட்டு முடிஞ்சோடனே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது எவ்வளோ பெரிய ஒர்க்காக இருந்தாலும் அந்த டெஸ்ட்டை ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணிட்டு என்னென்ன தப்பு விட்டுருக்கோம் என்ன மாற்றணும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு போங்க இது ஒரு விஷயம் செகண்ட் விஷயம் தனித்தனியாக நிறையா பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் டெஸ்ட்டுன்னு போகும்போது எல்லா கொஸ்டினையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் போது அந்த சூழ்நிலை அந்த ஒரு பதட்டம் ஏற்படும் போது நம்மளால் கரெக்டாக ஒரு வேலை அப்ரோச் பண்ண முடியாது அந்த அப்ரோச்சை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் சரியா ஏன்னா தனியாக போடும் போது புளியாக இருப்பான் தனியாக பசில் செம்மையாக சால்வ் பண்ணுவான் ஆனால் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது அவனுக்கு எதை எப்படி எடுக்கிறது எதை ஃபஸ்ட்டு தொடுறது அப்படின்னே தெரியாது அதனால் நிறையா பேர் ஃபெயில் ஆகும் ஸோ இந்த விஷயத்த தான் சொல்ல போகிறேன் அது மாதிரி இன்னொரு விஷயம் யோசிச்சிருக்கீங்களா இந்த ஆலிவ் போர்டு பேங்கர் செடா கிரேடப்பு ஐபிஎஸ் கெய்டு வேறு யார் டெஸ்ட் கொடுக்குறா ஸோ டெஸ்ட் கொடுக்குறவங்களாம் வச்சுக்க டெஸ்ட் புக்கு சரியா இவங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸாமில் உள்ள மாதிரியே உங்களுக்கு மார்க் டெஸ்ட்டோ இல்லை காசு கொடுத்து வாங்குகிற டெஸ்ட்டோ கொடுக்க மாட்டாங்க அதை விட கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன் யாராவது யோசித்துக்கிறீங்க யோசித்துருக்கீங்களா ஃபஸ்ட்டு அவன் வேணுக்கும்னே தான் அந்த மாதிரி எடுக்கிறான் இப்போது எக்ஸாமில் உள்ள மாதிரியே கொஸ்டினை கொடுத்துட்டானா நீங்கள் அந்த வெப்சைட் சைடே போக மாட்டீங்க நம்ம மக்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்றத ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா என்னடா இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த கொஸ்டினை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் போட்டு போட்டு பார்க்காம உனக்கு தோணும் அது இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு ஒருவேளை ஒரு கொஸ்டின் ரொம்ப கஷ்டமாக கொடுத்தாங்களோ இதெல்லாம் எவன்டா எக்ஸாமில் அட்டன் பண்ணுவான் அப்படின்னு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவான் அப்போ எதை தானே நீ அட்டன் பண்ணுவேன் இப்படி நிறையா பேர் இருக்காங்க ஈஸியாக இருந்தாலும் ஈஸியாக இருக்குன்னுவான் கஷ்டமாக இருந்தாலும் என்ன இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது நான் எக்ஸாம்லாம் இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் அப்படின்வா அப்போ எந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணும் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் ஈஸியாக இருந்தாலும் அதை நீ போட்டு பார்க்கணும் எவ்வளோ ஸ்பீடாக போட்டு பார்க்குறேன்றது தான் முக்கியம் நேற்று நான் ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த வீடியோவில் வந்து எம்ஓடியோட சும்மா நார்மலாக டேரக்ட் ஈக்வாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு நிமிஷம் டைம் வச்சுருக்கேன் எனக்கு பார்த்தோடனே கடுப்பாயிருச்சு என்னோட அஞ்சு கொஸ்டினுமே ஒரு நிமிஷத்தில் பண்ணிடணுமே ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் வச்சு அந்த மாதிரி யாரும் ப்ராக்டிஸ் எடுக்காதீங்க சரியா நான் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ நான் இன்றைக்கி வந்து நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது நாளைக்கு வீடியோவில் வந்து ஒரு ஐபிபிஎஸ் கைடில் இருந்து ஒரு பேக்கேஜில் ஒரு மார்க் டெஸ்ட்டை நான் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லை ஏர்லி பேக்கேஜ்க்கான ஆஃபர் வந்து ஐபிபிஎஸ் கைடில் போட்டிருக்காங்க அதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே வச்சுருக்கேன் அந்த ஏர்லி பேக்கேஜ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளாட்டினம் பேக்கேஜை அப்புறம் வந்து நாளைக்கு ஐவிஎஸ் கைடோட டெஸ்ட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து சால்வ் பண்ணி காட
அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அவன் நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் அவளை குறைக்கிறதுக்காண்டி உன்னோட தன்னம்பிக்கையே குறைக்கிறதுக்காண்டி தான் அவன் இந்த கொஸ்டினே வைக்கிறான் அதை பார்த்தோன்னே ஒன்று நீ வெக்ஸாக டெஸ்ட் இல்லாமல் வெளியே போவ இதில் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் தான் அந்த டெஸ்ட்டே வந்து அட்டன் பண்ணி அதிக மார்க் எடுக்கிறவங்களே ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ண தெரியணுங்க ஒரு எக்ஸாமில் ஃபிலிம்ஸ் எக்ஸாமோ மெயின்ஸோ ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ண தெரியணும் ஸ்பீடு முக்கியம்தான் ஃபிலிம்ஸ்க்கு அதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் எப்படி எந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஸோ அதை தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ என்னென்ன பண்ணணும் ஒரு கொஸ்டின் அப்ரோச் பண்ணவும் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எடுத்தோடனே ஒரு இருபது செகண்ட் முப்பது செகண்ட் என்னென்ன கொஸ்டின் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் அந்த அப்ரோச் பண்ணாமல் இருந்திருப்பீங்க ஸோ இன்னையிலேருந்து எல்ஐசிஏஓக்கு ஒரு சபதம் எடுத்துக்கோங்க சரி நம்ம இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு பத்து நாள் அப்ரோச் பண்ணி பாரு உனக்கே வித்தியாசம் தெரியும் ஓகே ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ரீசனிங்கில் எது ஓப்பன் ஆகுதோ நம்ம பயிலுக்கு என்ன செய்வாங்க தெரியுமா இங்கிலீஷ் ஓப்பன் ஆகிட்டு அந்த எக்ஸாமே வெக்ஸ் ஆகிடுவாங்க எது ஓப்பன் ஆனாலும் நீ ஏன் உன் கான்ஃபிட ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணிக்க உனக்குள்ளே சரி பார்த்துக்கலாம் நமக்கு ரீசனிங் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு எது ஓப்பன் ஆகலும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ரீசனிங்லேருந்து போகிறேன் ரீசனிங் ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு முப்பது செகண்ட் கொஸ்டினை பார்த்துக்கிட்டே இரு உத்து பார்த்துக்கிட்டே இரு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்த பிறகு நீ வந்து நல்லா படிச்சுருந்தா நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தனா உனக்கு தெரியும் எந்த கொஸ்டினை பிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது கூட தெரியலனா வேஸ்ட்டு சரியா இவ்வளோ நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஒரு அஞ்சாறு மாதம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எந்த கொஸ்டின் பிக் பண்ணணும்னு கண்டிப்பாக உனக்கு தெரியும் கொஸ்டினோட லெவல் இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக கஷ்டமானதுன்னு தெரியும் உனக்கு நார்மலாக யோசிப்பேல எம்ஓடி வந்து கோடிங்கில் கொடுத்துருந்தா வந்து கஷ்டம்னு தெரியும் இதே டேரெக்டாக கொடுத்தா ஈஸின்னு தெரியும் அந்த மாதிரி தான் பசில் சீட்டிங்கும் கண்டுபிடிக்க தெரியும் நமக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே கோடிங் டி கோடிங் சிலாயிசம் எம்ஓடி மெசல்லியஸ் டாபிக் இந்த நாளை ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணுறது தான் என்னோட கருத்து ஆனால் நம்ம பயிலுக்கு என்ன செய்வாங்க தெரியுமா எம்ஓடி முடிப்பாங்க சிலாயசம் முடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பசில் அவனுக்கு ஆசை வந்தும் உடனே பசில போய் ஒரு பசில் எடுப்பான் அது சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே ஒரு பத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு சக்சஸ் ஆகும் எல்லாமே சக்சஸ் ஆகாது ஒரு இடத்துல நம்ம காலவாரி விட்டுரும் அதனால தான் பசில் எப்பயுமே பசிலையும் சீட்டிங்கையும் லாஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த நாளை வந்து ஃபஸ்ட்டாக முடிங்க சரியா பசில் சீட்டிங்கை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்து எங்கே அங்கே கொஸ்டின் இருக்கோ டக்கு டக்குன்னு அட்டன் பண்ணி பாரு சரியா இந்த மாதிரி அப்ரோச்சை நாளைக்கு உங்களுக்கு நான் கொஸ்டின் எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ யாருமே அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அடுத்து எஸ்ஓடி விடுங்க சரியா நான் மிஸ்லினியஸ் எக்ஸப்ட் எஸ்ஓடின்னு போட்டிருக்கேன் நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா எனக்கு எஸ்ஓடியை பார்த்தாலே லைட்டாக வந்து சொதப்புவேன் எனக்கு எஸ்ஓடினா எனக்கே வந்து எஸ்ஓடியில் வந்து லைட்டாக ஒரு மாதிரி ஜர்க்காகும் ஃபிலிம்ஸில் இந்த எஸ்ஓடியை கொண்டு போய் கடைசியாக வச்சுருவேன் பசில் சீட்டிங் முடிச்சு தான் நான் எஸ்ஓடி அட்டன் பண்ண பார்ப்பேன் ஏன்னா அந்த எஸ்ஓடி பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஈஸியாக இருக்குமா கஷ்டமாக இருக்குமா ஈஸியாக இருந்தால் நான் நார்மலாக அட்டன் பண்ணிடுவேன் கஷ்டமாக இருந்தால் பசில் சீட்டிங்க்கும் அப்புறம் தான் நான் எஸ்ஓடி வைப்பேன் எனக்கும் எஸ்ஓடிக்கும் சில நேரம் ஆகாமல் போயிடும் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் இதை மாதிரி அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எப்படி அடுத்ததாக குவான்ஸ் குவான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் குவாட்ரட்டிக் அப்ராக்சிமேஷன் மிஸ்ஸிங் ராங் நம்பர் டிஐ இந்த அஞ்சையுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக முடிக்க பார்க்கணும் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை ஃபஸ்ட்டாக முடிச்சிங்கன்னா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலில் நமக்கு வரும் அதை மாதிரி அப்ளிகேஷன் சம்மா லாஸ்ட் ஆடுங்க இதில் பசில் சீட்டிங்க லாஸ்ட் ஆடுகிற மாதிரி இதில் அப்ளிகேஷன் சம்மா நம்ம லாஸ்ட் ஆடுக்கணும் சில பேர் கேட்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் வரவே மாட்டேங்குது உங்களுக்கு ஒரு பத்து மார்க் ஆகுது இதிலேருந்து வந்துருந்துங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் குவாலிட்டிக்கு அப்ராக்சிமேஷன் மிஸ்ஸிங் ராக் நம்பர் இதுலேருந்து ஒரு பத்து மார்க் ஆகுது நம்ம கேட்டுறாங்க ஃபிலிம்ஸ் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டாக முடிக்க பாருங்கள் ஏன் இந்த இதெல்லாம் அவங்களை ஃபஸ்ட்டாக முடிக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடி நிகழ்வு சிலாவிச எம்ஓடி இங்கே மிஸ்லனியஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் குவாலிட்டிக்கு அப்ராக்சிமேஷன் மிஸ்ஸிங் ராங் டிஏ இதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக முடிக்கும் போது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் கூடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வரும் எல்லாமே இந்த பசிலன் சீட்டிங்க துவம்சமாக்கணும் அடித்து மிரட்டி விட்டுருவீங்க சரி
சாரி டாப்பர் கிடையாது பிகினர் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் இந்த விஷயம்லாம் சொல்கிறேன் ஏன்னா டாப்பர் வந்து அவன் எப்படினாலும் படிச்சுட்டு போயிடுவான் அவன் டாப்பர் எப்படி ஆகிறான் தெரியுமா ஒரு வருஷமாக ஒன்றரை வருஷமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பான் இப்போ வர பய பிள்ளைங்க எல்லாருமே ஒரே மாதத்துலேயே பாஸ் ஆகுது எப்படின்றீங்க ஒரு மாதத்துலேயே வந்துடுமா ஒன்றரை வருஷமாக ஒரு பத்தாயிரம் பசில் அவன் சால்வ் பண்ணி பார்த்து அவன் கஷ்டப்பட்டு பசில் ஸ்பீடாக போட கற்றுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிக்க கற்றுருப்பான் ஒரே மாதத்தில் வந்துட்டு பசிலை ஒரு நிமிஷத்தில் முடிப்பது எப்படி அப்படின்லாம் என்ட்டு கேட்குறீங்க அது தவறான விஷயம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் எல்லாமே வந்துடும் சரியா ஸோ இங்கிலீஷ் வந்து நீங்கள் எதுனாலும் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஆர்சி வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதை கடைசி அட்டன் பண்ணுறது பெட்டர் அப்படின் தான் நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வர மார்க் டெஸ்ட்லேயுமே சில இதில் பார்த்திங்கன்னா கோடிங் டி கோடிங் நியூ பேட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபிலிம்ஸ்லேயே எம்ஓடியில் பார்த்திங்கன்னா கோடிங் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மார்க் டெஸ்ட்டில் மட்டும் சில ரேராக ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டினில் மட்டும் அதெல்லாம் வரும் அதை வந்துச்சுன்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு கடைசி அட்டன் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கங்க ஆனால் எக்ஸாமில் நியூ பேட்டன் இருக்காது இது மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் டேரக்ட் ஈக்குவாலிட்டி தான் அதுவும் இருக்கும் கோடட் இன்ஈக்குவாலிட்டி இருக்காது நான் எக்ஸாமில் நடக்க போகிறத சொல்கிறேன் அதை மாதிரி மார்க் டெஸ்ட்லேயும் அது வந்தால் அதை கடைசி அட்டன் பண்ணுங்க அப்படின்றத என்னோட கருத்து நீங்கள் இந்த ஒரு மாதம் கரெக்ட் டெஸ்ட் போட்டு பார்த்தா எல்ஐசி கிளியர் பண்றது ஈஸி இப்ப நீங்க வந்து நினைக்கலாம் சார் சொல்றது ஈஸி அங்க ஃபாலோ பண்றது கஷ்டம் கஷ்டம் தான் தம்பி அதுக்காண்டி தான் ஒரு மாசம் பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்றேன் இப்போ எல்லாருமே வந்து இங்கே ஒன்று இங்கே ஒரு மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் எக்ஸாமில் போனோன்னே என்ன ஆகும் தெரியுமா சிலாயிசம் கோடிங் டிகோனி அட்டன் பண்ணோடனே பசில் கண்ணில் போடும் உடனே ஆசை வந்துடும் அதில் போய் உட்காந்துருவான் சரியா ஒரு நாளில் ஒருத்தனுக்கு கிளிக் ஆயிரும் பசில் மூணு பேர் வந்து ஜர் ஸ்டக்காயம் உட்காந்துருவோம் ஸ்டக் ஆகிட்டா வெக்ஸ் ஆயிடுவோம் அந்த எக்ஸாமே போயிடும் அதனால ப்ரிலிம்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்டக்கே ஆகக்கூடாதுங்க வெக்ஸ் ஆகிடக்கூடாது இந்த கொஸ்டின் தெரிலன்னு ஒரு பத்து செகண்டு நீ ட்ரை பண்ணி பார்க்குற இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்த கொஸ்டின் போயிட ஆசைப்படக்கூடாது இந்த கொஸ்டின் நம்ம அஞ்சு மார்க்கே அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்ல உணவுது எல்ஐசிஏ அப்ரோச் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா நமக்கு இப்படி தான் இருக்க போகுது இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டாக முடிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் சிட்டிங் கடைசியாக எடுக்கிறோம் இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டாக முடிக்கிறோம் அப்ளிகேஷனை கடைசியாக எடுக்கிறோம் இப்போ வந்து கோடிங் டி கோடிங் ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக வந்துருக்குன்னா நீங்கள் தானே ஃபஸ்ட்டாக முடிக்க சொன்னீங்கன்னு சொல்லக்கூடாது ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பேன் இந்த டாப்பிக்கில் ஒரு டாப்பிக் கஷ்டமாக இருக்குன்னா அதை தூக்கி கடைசியாகி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் சொன்னேன் இல்லை எஸ்ஓடி மட்டும் கஷ்டமாக இருக்கும் அதை தூக்கி பசலுக்கு அப்புறமா அப்ரோச் பண்ணு அப்படின்றதா என்னோட கருத்து ஸோ மக்களே ஒரு மாதம் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட்டு போடும்போதும் இந்த மாதிரி போட்டு பாருங்க ஒரு இருபது செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளான்ஸ் பாருங்க அதுக்கப்புறமா எதை எதை அப்ரோச் பண்ணுறது நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க இந்த ஒரு மாதம் நம்ம பண்ணுறதை வச்சு தான் எல்ஐசிஏஓ நமக்கு இருக்கு ஸோ எல்லாருமே நல்லா பண்ணுவீங்கன்றத நம்புறேன் இந்த மாதிரி உங்கள் ப்ராக்டிஸ் வேயை மாற்றிங்க கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ உங்கள் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜாக்சன் டின் டின் டின்